O universo cinematográfico da Marvel mudou o cinema para sempre, né? A maior franquia cinematográfica da história do cinema. Ela foi responsável pelo maior evento da história do cinema, que foi Guerra Infinita e Ultimato. Só que, depois disso, foi só ladeira abaixo. E agora os filmes já começaram a flopar, todas as novas produções estão sendo criticadas. E aí fica a pergunta, por que a Marvel decaiu tanto? Nesse vídeo, eu vou te responder. Trunks, Peter aqui, para mais uma conversa offline, ok? A gente vai falar sobre o universo Marvel, mas um pouquinho transcendendo a cultura pop no geral. A gente vai falar sobre o que está acontecendo. Hoje, eu acho que o grande público critica muito a Marvel, mas a gente tem que lembrar que a Marvel foi do céu ao inferno, ok? A Marvel, quando surgiu, a Marvel na fase 1, 2, 3, foi uma coisa extraordinária. Mexeu com todo mundo. Você sabe do que eu tô falando, pô. Movia todos os blogs nerdísticos do mundo. Transformou. A cultura pop foi transformada pela invasão dos super-heróis. Foi a Marvel que conseguiu isso. A Marvel construiu essa coisa que a gente chama de universo compartilhado. Então, sim, a gente pode falar que foi do céu ao inferno. Mas na época do céu, foi uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Que a gente sonha que volte um dia, concorda? Então, ponto. A era de ouro da Marvel foi incrível e impressionante, ok? Dos cinemas. Só lembra da sensação de ver Homem de Ferro 1 pela primeira vez. Uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, sabe? Com toda aquela qualidade, com aquele visual de realismo, impacto, identidade. O Homem de Ferro daquele jeito sensacional, né? Com aqueles mísseis saindo, porra, aquele trailer que eu... Não tenho o que falar. Vingadores 1 é a mesma coisa, né? Com a Jojo da Galáxia, a Guerra Infinita. Só filmes que revolucionaram o cinema, a gente pode dizer. Eu costumo dizer que a Marvel trouxe o que eu posso chamar de Blockbuster 2.0, né? Que o Blockbuster surgiu pra ser aquele filme que vende pra caramba, que é focado no dinheiro. Não é na sétima arte por si só, né? Mas tem que dar resultado de dinheiro. Os super-heróis, né? O cinema dos super-heróis dão muito mais dinheiro do que os Blockbusters que a gente estava acostumado. Então não tem o que falar. A Marvel revolucionou a indústria do cinema e se concretizou como a maior franquia, a maior marca do cinema. Qual o problema disso? O problema foi que depois que a fase 3 acabou, o planejamento da Marvel acabou junto. Não tinha mais planejamento com a ideia de contar uma história, de criar uma grande narrativa no universo compartilhado, sabe? Aquele negócio amarradinho como era no início do, do semi. É isso que... A, aí que tava magia, ok? Universo compartilhado, universo amarrado. Era muita mente pensando junto pra amarrar todas as pontas. E isso foi, foi feito de forma mágica pela Marvel. Os caras só pensaram, pô, tudo que a gente for fazer agora vai dar dinheiro de qualquer jeito mesmo, né? Então que se dane, vamos fazer o máximo possível. Entende? Tudo que eles fizeram antes estava dando dinheiro, então pra que planejar mais? Vamos fazer agora de qualquer jeito. Daí tem três filmes no ano, três, quatro séries no ano, o filme vai pra pós-produção, né? Pra edição, com prazo baixíssimo de entrega. Daí os editores de efeitos especiais, pô, tem que se matar de trabalhar, vir à noite editando, tem que fazer mudança de última hora. Você percebe a quantidade, como limita a qualidade? É sempre uma balança. É sempre balança, galera. Quantidade e quantidade estão na mesma balança em lados opostos, ok? Tem inúmeros animadores que já trabalharam pra Marvel se pronunciando. Né? Quando isso explodiu, foi tipo... Eu diria, eu diria que foi um pequeno escândalo. Eu diria não foi um pequeno escândalo pra Marvel. Pra Disney, lembra disso? Caramba, os caras estão forçando os caras do CGI a trabalhar pra caramba. E isso tá acontecendo de verdade. A gente tá vendo como é que o CGI nos filmes e nas séries da Marvel estão uma coisa vergonhosa, decaíram demais, ok? Tá bom se a gente for comparar com os anos 90, beleza? Bota um do lado do outro aí. A cena da Helena Belova explodindo o jato com o bastão. A Chihuk Magalu. A Miss Marvel bonecão de posto em cima do telhado. O Andrew Garfield salvando MJ parecendo um boneco de Play 2. Sem falar nos filmes que são feitos com um roteiro meia bomba e encaixados numa fórmula Marvel. Que por mais que tenha dado certo lá atrás, já saturou completamente. Antes era uma coisa original, única. Tava surgindo ali. Agora só parece que tá sendo feito nas coisas, sem nenhuma identidade mesmo. Sem nada original. Os filmes não têm alma, é sempre o mesmo plot, com as mesmas conclusões, nenhum impacto, nada que faça você olhar brilhar, caramba, os caras precisam buscar isso de novo. O único produto realmente bom, bom de verdade, que a gente teve, foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E mesmo assim foi se apegando muito na nostalgia, no clímax. Foi um evento mesmo, evento majestoso, né? Mas aquele filme ali, se você parar pra pensar, na história, no roteiro, tá cheio de furo. O filme, quando saiu no cinema, tava com inúmeros problemas de CGI. A ponto da Marvel Studios, inclusive, mandar novas versões do filme com CGI corrigido. Olha isso, entende? Então, mesmo nas coisas boas, também rolavam motivos pra gente se preocupar. E o mercado saturou de verdade. Quanto o Mani e Shazam 2 sofreram disso na bilheteria. Tá começando a pesar, agora tá batendo, agora tá machucando. Esses dois filmes, eles foram os últimos filmes que apostaram nesse estilinho Fórmula Marvel, sabe? Com piadinha na ação, bobeira, filme genérico de três atos, sabe? É sempre assim, três atos, piadinha o tempo todo. E o primeiro ato mostra o cotidiano, apresenta o problema. Segundo ato, os heróis se ferram um pouquinho. Terceiro ato vira uma guerra, tem um exército, explosão. 
coisa grande explodindo, luta com o vilão, né? O herói vence e feliz pra sempre. Pode ver, eu desafio você. Me prova que não é isso. Todos os filmes estão assim. Viúva Negra, Shang-Chi, Wakanda Forever, é tudo igual. Só muda os bonequinhos do filme, só. Hoje em dia, qualquer roupa de herói surge do nada com nanotecnologia. Aquela coisa, né? Sem nenhuma explicação. É o que eu falo. Tudo vai pelo menor custo, pela solução mais fácil e genérica. Sem nenhuma identidade visual, sem nenhum, nenhuma ambientação pensada. Lembra do Homem de Ferro? No, no, nos primeiros Homens de Ferro? Pô, a roupa chegando... Tá, 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 clac, clac, clac. Pô, pinta, mas não, tecnologia é muito mais tecnologia, mas qual que é mais maneiro? Qual que dava você? Qual que fazia você vibrar mais? O cara se atirando pela janela e a roupa seguindo ele, assim, e montando no ar. Putz, aquilo era bom demais, galera. Né, hoje em dia os caras vão pelo lado, ah, vai fazer assim, assim, rápido. Ih, sabe, tipo, aquela coisa das antigas, né? Não, faz o Superman, deixa o Superman não pulando mais, não. Bota o Superman voando, os prédios que é mais fácil. Ainda bem que fizeram isso, mas estão tentando fazer isso de novo, entende? Vão pelo lado mais fácil pra corrigir as coisas. É o cabelinho do Mario, né? Por que, que botaram bonezinho no Mario? Porque o cabelinho não dá trabalho pra... na hora de, de animar. Então hoje a gente só tem filme e série genéricos sem sal, um atrás do outro. Isso destruiu o cinema de super-herói, já saturou. A bilheteria de filmes de super-herói, pô, vem caindo cada vez mais, tá assim o gráfico, ok? E se os próximos filmes forem assim também, já era. É, é, vocês podem falar, não, o filme de super-herói não vai acabar nunca. Eu acho um erro falar isso, ok? Quem fala isso não para pra pensar no, no geral. Porque falavam isso também na época dos filmes de faroeste, que você não vai saber o que, que é. Mas teu pai, teu avô sabe muito bem o que eu tô falando. Foram 20 e poucos anos de filme de cowboy. O pessoal falava, nunca vai acabar filme de cowboy de faroeste. Porra, é a febre do momento. Saturou. Acabou. Filmes de super-heróis podem acontecer também. Outro ponto é que a Marvel cresceu. Ficou grande com os grandes nomes deles, né? Os grandes medalhões. Thor, Homem de Ferro, Capitão América, Viúva Negra, uh, Gavião Arqueiro. Só que esses personagens não existem mais no semi. Isso pesa, rapaz, pesa demais. Só o Gavião Arqueiro existe, né? Mas ele meio que já passou o bastão pra Kate Bishop. Tem uma nova leva de heróis aí no semi que ninguém liga muito, né? Ninguém liga pra Harry Williams, Shang-Chi. Você não vai ver ninguém na rua com a camisa dos Eternos, pô. Ninguém liga pros Eternos. O que restou do antigo Semi tá sendo né, escanteado para dar protagonismo para outros novos personagens. Hulk cada vez mais bucha. Cada vez mais passando mais vergonha, né? Sendo mais humilhado para dar lugar a she Hulk. Doutor Estranho foi ofuscado no próprio filme dele pela Wanda e Miss América. Só ficou correndo pelos lugares. Ficou assim, né? Sem fazer nada, né? Me lembra até aquele meme do, do pica-pau, né? Então, todos esses elementos... Mistura tudo, né? Todos os elementos aí estão fazendo a Marvel decair cada vez mais em qualidade, no gosto do público, no gosto dos fãs. É, é o que tá acontecendo. E hoje em dia acabou. Eu acho que hoje quem defende Marvel mesmo, passa pano pra tudo que eles estão fazendo, é Marvesta, aqueles vermelhos mesmo, sabe? Tipo, não, você tá errado, a Marvel tá toda boa. Não, aí o cara não tem jeito. O cara, ele é torcedor. Ele é tipo, é diferente. Eu não vejo isso como fã. Eu vejo isso como um cara que não aceita a realidade. Mas a, a gente que realmente é fã, e eu digo isso pô, sem medo, que o fã é o cara que realmente gosta, que critica, de, reconhece defeito. É igual a pai. É igual a pai. Você que é pai, você sabe o que eu tô falando. Você não vai só elogiar teu pimpolho, não. Tá, pô, peraí, moleque. Tá fazendo besteira. Imagina um pai. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Que coisa linda. Não, mas olha aí. Pô, não dá, né? Então eu acho que a gente que é fã, a gente que é pai, a gente que conhece esse universo, né? Conhece nossos filhos, digamos assim, esses personagens, a gente que ama o que o universo Marvel realmente é. A gente tem que cobrar, sim, por melhores adaptações, por melhor planejamento, por melhores produções. A gente não tem que aceitar de goela abaixo qualquer bomba que fazem pra gente. Que isso? Até porque a gente paga, ok? É igual o nosso filho, a gente sustenta, então a gente tem que cobrar também, né? Então eu acho que, pra finalizar, a Marvel, pra voltar a andar nos trilhos, vai ter que recuperar aquela magia que tinha no início. Como, Peter? Não sei, não sou cineasta. A gente tem que pensar em algo grandioso. Talvez até copiar aquele modelo antigo não funciona hoje. É porque a gente quer algo original, a gente quer algo grandioso. O que eu posso falar é algumas coisas pontuais que vão fazer uma diferença gigante, né? Corta essas piadinhas, traz medalhões de novo, se possível, traz de outras realidades, não sei. A gente precisa daqueles personagens que a gente gostou, a gente precisa de momentos de ação, a gente precisa de momentos beres, casca grossa, não somente piadinhas, não somente trailer, sessão da tarde. A gente precisa de qualidade e não quantidade. Se a gente tiver isso, eu acho que aí a gente pelo menos vai estar no caminho certo. Vai sofrer um pouquinho por conta do que aconteceu já, nas outras Fase, né? pelo menos na fase anterior, né? Que marcou muito essa fase agora. Então, eu acho que a fase 5 vai sofrer um pouco do que foi a fase 4. Por isso que a fase 4 deu resultado. A fase 4 deu lucro para os cofres da Disney, né? A Disney teve, em vários setores da produção dela, teve prejuízo. Mas na Marvel não, a Marvel deu lucro. Deu lucro, se não me engano, de meio bilhão de dólares. É um lucro grande, né? Bom, grande entre as. Deu muito mais no passado. Só que 
a fase como um todo não foi boa. E eu, eu digo isso, a fase deu lucro porque ela respirou, tava respirando de aparelho das fases anteriores. Então muita gente ia para ver, com curiosidade, para ver o que estava acontecendo. O universo compartilhado, amarrado, vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Só que agora, eu acho que agora o jogo vai virar. Já começou, já começou a virar, já começou a flopar. Então tá acontecendo. Então as produções estão fazendo isso aqui. A fase 4 ainda deu resultado porque vinha de, uma, de fases boas. Vinha de Vingadores Ultimato. Então todo mundo queria ver o que, que ia acontecer. O que, que tava apresentando de fase nova agora, né? Mas eu vou dizer pra vocês que a fase 5 vai ter que encaixar no trilho. O próprio Kevin Feige falou que vai precisar mudar a casa. Ele disse, ok? Não sou eu. Por mais que alguém esteja falando, não, pensa que tá inventando tudo, para, né, cara? O próprio Kevin Feige também já não tá satisfeito com isso. Ninguém tá satisfeito com o que a Marvel tá... Com os caminhos que a Marvel tá seguindo, principalmente com o dinheiro que a Marvel tá dando. Né? Agora, então, com a, com a, com a bilheteria de Quanto Mania flopada, os caras vão ter que repensar tudo mesmo. Comenta aqui o que você acha da Marvel. Tá com esperança pra fase 5? Você acha que agora, com a decisão do Kevin Feige de realmente alterar a casa, fazer uma mudança geral, como aconteceu na DC, na concorrência, né? Os caras estão alterando tudo, perceberam que, pô, não tá funcionando. Então, até pegaram até filme em pós-produção, botaram na gaveta. Filme pronto, os caras botaram na gaveta. Não, isso aí eu não quero, não. Pô, isso aí tá... vai me queimar. Então, comenta aqui o que você acha. Você acha que, de repente, que com o Kevin Feige lá, mudando tudo, pode ter uma solução? Comenta o que, que você acha, o que, que você faria se fosse o Kevin Feige? Manda ver aqui nos comentários. Só que agora se inscreve no canal, sempre, sempre abrindo a real com vocês. Não tem essa, cara. Não tem essa. Se tiver que falar bem, eu vou falar. Se tiver que falar mal, eu vou falar. Meu trabalho, galera. Né? Então tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!